আসসালামু আলাইকুম প্রতিদিন রবি মঙ্গল বৃহস্পতি রাত আটটা থেকে নয়টার মধ্যে রকিবুল টোয়েন্টি ফোর অনার সেকেন্ড ইয়ার ইংলিশের উপরে যে ভিডিও টিউটোরিয়াল আপলোড করতেছে তার ধারাবাহিকতায় আজকে ক্লাস ফাইভ নিয়ে হাজির হলাম আজকে আমি তোমাদেরকে শেখাবো টপ হান্ড্রেড কারেকশন সাজেশন অ্যান্ড টেকনিক পার্ট ফোর আজকে থেকে টপ হান্ড্রেড কারেকশনের মোট একশোটি কারেকশন শেষ করলাম তোমরা যদি আগের ক্লাসগুলো মিস করে থাকো তাহলে ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্স এবং ফার্স্ট কমেন্টে লিঙ্ক দিয়ে দিব তোমরা চাইলে সেখানে ক্লিক করে আগের ক্লাসগুলো দেখে নিতে পারো আর টপ হান্ড্রেড কারেকশন সাজেশন অ্যান্ড টেকনিক পার্ট ফোর পঁচাত্তর থেকে একশো নম্বর কারেকশন তো পঁচাত্তর নম্বরটি দেখো হি সেড মি এ লায়ন তো কাউকে ডাকার ইংরেজি হলো কল্ট সুতরাং এখানে ডাকার ইংরেজি হবে সেট না হয়ে কল্ট এখানে অ্যান্সার হবে হি কল্ড মি এ লায়ন ছিয়াত্তর নম্বর আই ফিল আউট অফ শো টুডে তো এখানে তোমাদেরকে অতিরিক্ত একটি এস যুক্ত করতে হবে শোটস সাতাত্তর নম্বর দ্য ম্যান কেম টু মি ইয়াস্টারডে হু ওয়াজ এ লয়ার তো এই বাক্যটিতে বাক্যটি সঠিকভাবে সাজানো নেই অর্থটি অর্থগত কারণে এই বাক্যটিকে সঠিকভাবে সাজাতে হবে তো আমি বাক্যটিকে সঠিকভাবে সাজিয়ে নিব আগে তো এখানে সঠিকভাবে সাজিয়ে নিব দ্য ম্যান এরপরে তোমাদেরকে বসাতে হবে হু তো আমি এখানে বাক্যটিকে সঠিকভাবে সাজিয়ে নিলাম দ্য ম্যান হু কেম টু মি ইয়াস্টারডে ওয়াজ এ লয়ার যে মানুষটি গতকালকে এখানে এসেছিল সে একজন আইনজীবী আটাত্তর নম্বর উই হ্যাং দ্য পিকচার অন দ্য ওয়াল তো কোনো কিছু ঝোলানো এর ইংরেজি হবে হ্যাং আর ফাঁসিতে ঝোলানো এর ইংরেজি হবে হ্যাং তো দেখো এখানে কিন্তু ওয়ালটিকে অর্থাৎ ওয়ালের মধ্যে ছবিটি ঝোলানো হয়েছে তো কোনো কিছু যেহেতু এখানে ঝোলানো হয়েছে সুতরাং এখানে আমরা হ্যাং থেকে বাদ দিয়ে হ্যাং বসাবো এখানে অ্যান্সার হবে উই হ্যাং দ্য পিকচার অন দ্য ওয়াল আমরা এই ছবিটিকে ওয়ালের মধ্যে ঝোলালাম উনআশি নম্বর শি ক্যান টক ইংলিশ ফ্লুয়েন্টলি তো ইংরেজিতে কথা বলা এর ইংরেজি হবে স্পিক এখানে টক হবে না তো ফুল বাক্যটি হবে শি ক্যান স্পিক ইংলিশ ফ্লুয়েন্টলি এবার চলে যায় আশি নম্বরে আশি নম্বরটি দেখো ভার্স ওয়াস আর ব্লিস্ট তো সাবদের যদি পুজুরাল হয় তাহলে তোমাদেরকে ভাবটিও পুজুরাল করতে হবে তো দেখো এখানে ভার্স ওয়াস আছে তো এখানে তোমাদেরকে আগে একটি দা বসাতে হবে তাহলে তোমাদেরকে এই সাবজেক্টটি পুদুরল হয়ে যাবে তো আমি এখানে একটি দা বসিয়ে দিলাম তাহলে বাক্যটি কিন্তু ঠিক হয়ে গেল পুদুরল সাবজেক্ট এবং এখানে পুদুরল ভাব করা আছে তো এখানে অ্যান্সার হবে দা ভার্স ওয়াস আর ব্লিস্ট একাশি নম্বর দিস ইজ মোর প্রিফারেবল দ্যান দ্যাট তো আমি তোমাদেরকে একটা বিষয় জানিয়ে দেই তোমরা যদি কোনো বাক্যের মধ্যে মোর এবং প্রিফারেবল এ দুটি ওয়ার্ড একসাথে দেখো তাহলে তোমাদেরকে অবশ্যই এই দুটি ওয়ার্ড একসাথে বসানো যাবে না এখান থেকে মোরটিকে বাদ দিতে হবে কারণ এটি হলো পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ এক কথা বারবার বলা এবং এখানে দেন না হয়ে তোমাদেরকে টু বসাতে হবে কারণ প্রিফারেবলের পরে অবশ্যই দেন না হয়ে টু বসাতে হয় এখানে অ্যান্সার হবে দিস ইজ প্রিফারেবল টু দ্যাট এবার চলে যায় ব্রাশি নম্বরে ব্রাশি নম্বরটি দেখো হি ডেট অব দ্য কান্ট্রি তো দেশের জন্য মারা যাওয়া এর ইংরেজি হবে ফর অর্থাৎ যদি কেউ দেশের জন্য মারা যায় তখন প্রিপোজিশন হিসাবে তোমাদেরকে ফর বসাতে হবে এখানে অফ না হয় তোমাদেরকে প্রিপোজিশন হিসাবে ফর বসাতে হবে এখানে অ্যান্সার হবে হি ডেট ফর দ্য কান্ট্রি সে দেশের জন্য কি দিল মারা গেল বা শহীদ হলো ত্রাশি নম্বর দ্য কোয়ালিটি অফ ম্যাঙ্গোস ওয়ার নট গুড সাবজেক্ট যদি সেঙ্গুলার হয় তাহলে অবশ্যই তোমাদেরকে সেঙ্গুলার ভার্ব বসাতে হবে আর সেঙ্গুলার ভার্ব মানে হলো এস যুক্ত ভার্ব তো দেখো দ্য কোয়ালিটি এটি কিন্তু সেঙ্গুলার সাবজেক্ট সুতরাং ওয়ার এর সেঙ্গুলার ফর্ম বসাতে হবে ওয়ার এর সেঙ্গুলার ফর্ম হলো ওয়াস তো এখানে অ্যান্সার হবে ওয়াস ফুল বাক্যটি হবে দ্য কোয়ালিটি অফ দ্য ম্যাঙ্গোস ওয়াস নট গুড চুরাশি নম্বর আই ওয়াজ ইউজ টু টেক টি এভরি ডে তো কোনো বাক্যের মধ্যে যদি এভরি ডে থাকে তাহলে বুঝতে হবে সে বাক্যটি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স আর প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে কোনো সাহায্যকারী ভাব থাকবে না তো এখানে দেখো সাহায্যকারী ভাব দেওয়া আছে ওয়াস তো ওয়াসটিকে আমাদের তুলে দিতে হবে এখানে অ্যান্সার হবে 
এখানে আনসার হবে আই ইউজ টু টেক টি এভরিডে আমি প্রতিদিন চা পান করি এবার চলে যাই পঁচাশি নম্বরে পঁচাশি নম্বরটি দেখো দ্য ড্রাইভার মেড দ্য কার মুভ তো কিছু ওয়ার্ড আছে যেগুলোকে বলা হয় কজেটিভ ভার্ব এরকম কিছু ভার্ব হলো মেক হেল্প লেট কোনো বাক্যের মধ্যে যদি মেক হেল্প লেট থাকে এরপরে ব্যক্তি বা বস্তু যাই থাকুক না কেন ভার্বের পিপি করতে হবে এগুলো হলো কজেটিভ ভার্ব তো দেখো এখানে কিন্তু কজেটিভ ভার্ব হিসাবে ম্যাড আছে এরপরে ব্যক্তি বা বস্তু যাই থাকুক না কেন যে ভার্বটি থাকবে তার পিপি করতে হবে তো মোফ এর পিপি হলো মোফ এখানে আনসার হবে দ্য ড্রাইভার মেড দ্য কার মোফ এবার চলে যাই ছিয়াশি নম্বরে আই এম নট ইন গুড ট্রামস উইথ হিম এখানে প্রিপোজিশন জনিত ভুল আছে এখানে প্রিপোজিশন হবে অন ইন কে বাদ দিয়ে আমি এখানে অন করব অন গুড ট্রামস সমকক্ষ ভাবে এখানে আনসার হবে আই এম নট অন গুড ট্রামস উইথ হিম সপ্তাশি নম্বর হ্যাপিনেস কনসিস্ট অফ কন্টেন্টমেন্ট তো এখানে প্রিপোজিশনটি ভুল দেওয়া আছে এখানে প্রিপোজিশন হিসাবে তোমাদেরকে ইন বসাতে হবে এই বাক্যটির অর্থ হল সুখ তৃপ্তির মধ্যে রয়েছে অষ্টআশি নম্বর হি ইস নাও আউট অফ হিস টেম্পার আউট অফ টেম্পার এটি একটি গ্রুপ ভার্ব এর বাংলা অর্থ হল মেজাসের বাহিরে তো এখান থেকে তোমাদের হিস্ট্রি বাদ দিতে হবে আউট অফ টেম্পার মেজাসের বাহিরে হি ইস নাও আউট অফ টেম্পার এবার চলে যাই উননব্বই নম্বরে শি ইজ ভেরি উইক টু স্পিক তো এটি হলো কো রিলেটিভ কনজাংশন কোনো বাক্যের মধ্যে যদি টু থাকে তাহলে তোমাদেরকে অবশ্যই সামনে ঠু বসাতে হবে কারণ ঠু ডট ডট টু এটি একটি কো রিলেটিভ কনজাংশন তো এখানে আনসার হবে শি ঠু মি উইক টু স্পিক নব্বই নম্বর আইদার হার ফ্রেন্ডস অর রুবি হ্যাভ কাম তো আইদারের একটি সূত্র হলো আইদারের পরে অবশ্যই তোমাদেরকে অর বসাতে হবে আর আইদারের স্ট্রাকচার হলো আইদারের পরে অবশ্যই সাবজেক্ট বসাতে হবে এরপরে অর বসাতে হবে এরপরে আবার সাবজেক্ট বসাতে হবে এরপরে বাকি অংশটুকু বসাতে হবে তো আমি এখানে আগে আইদার লিখব আইদারের পরে অবশ্যই তোমাদেরকে আগে সাবজেক্ট বসাতে হবে তো দেখো এখানে সাবজেক্ট হিসাবে কিন্তু তোমাদেরকে বসাতে হবে রুবি তো আমি এখানে সাবজেক্ট হিসাবে রুবি বসালাম এরপরে তোমাদেরকে অর লিখতে হবে তো আমি এখানে অর লিখলাম এরপরে আবার সাবজেক্ট বসাতে হবে এখানে সাবজেক্ট দেওয়া আছে হার ফ্রেন্ডস তো আমি এখানে সাবজেক্ট হিসাবে হার ফ্রেন্ডস বসালাম এরপরে বাকি অংশটুকু বসাতে হবে তো আমি এখানে বাকি অংশটুকু বসিয়ে দিলাম হ্যাভ কাম এখানে অ্যান্সার হবে আইদার রুবি অর হার ফ্রেন্ডস হ্যাভ কাম একানব্বই নম্বর রুস্তম ফাইট অ্যাস এ হিরো তো এখানে অ্যাস হবে না এখানে অ্যাসকে পরিবর্তন করে তোমাদেরকে লাইক বসাতে হবে ফুল বাক্যটি হবে রুস্তম ফাইট লাইক এ হিরো বিরানব্বই নম্বর আই শাল রিফ্রেইন টু অ্যান ইউ তো এখানে রিফ্রেইন ফ্রম বসাতে হবে রিফ্রেইন ফ্রম এর বাংলা অর্থ হলো বিরত থাকা এটি একটি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন এবার চলে যাই তিরানব্বই নম্বরে তিরানব্বই নম্বরটি দেখো শি ইজ উইনার দেন আই থিং এই বাক্যটির মধ্যে যৌক্তিক ভুল রয়েছে তো এই বাক্যটির মধ্যে যৌক্তিক সমস্যার কারণে অতিরিক্ত হিসাবে তোমাদেরকে শেষে হার টু বি এর বাংলা অর্থ হলো আমি তাকে যতটা ভাবি সে তার থেকে বেশি বুদ্ধিমান শি ইজ উইনার দেন আই থিং হার টু বি তো এখানে অতিরিক্ত হিসাবে তোমাদেরকে হার টু বি বসাতে হবে চুরানব্বই নম্বর দ্য ম্যান ওয়াজ সার্চ ফর মার্ডার তো খুনের জন্য অভিযুক্ত এর সঠিক প্রিপোজিশনটি হলো উইথ তো এখানে অ্যান্সার হবে সার্চ উইথ অভিযুক্ত দ্য ম্যান ওয়াজ সার্চ উইথ দ্য মার্ডার লোকটি এই খুনের জন্য অভিযুক্ত পঁচানব্বই নম্বর ডু নট প্রাইড ইন ইউর ওয়েলথ তো এখানে তোমাদেরকে টেক বসাতে হবে টেক প্রাইড টেক প্রাইড এর বাংলা অর্থ হলো গর্ব করা ডু নট টেক প্রাইড ইউর ওয়েলথ ধন নিয়ে গর্ব করতে নাই বা ধন নিয়ে গর্ব করো না যেহেতু এখানে প্রাইড আছে 
সুতরাং প্রাইডের আগে তোমাদেরকে অতিরিক্ত একটি টেক বসাতে হবে টেক প্রাইড এর বাংলা অর্থ হলো গর্ব করা ছিয়ানব্বই নম্বর জন ওয়েন টু স্কটল্যান্ড ফর প্লেইং গলফ এর বাংলা অর্থ হলো জন স্কটল্যান্ডে গিয়েছে গলফ খেলার জন্য তো সিম্পল সেন্টেন্সের দ্বিতীয় ভার যদি উদ্দেশ্য যুক্ত হয় তাহলে ভার্বের সাথে টু প্লাস ভার্বের বেস ফ্রম করতে হয় যেহেতু জন গলফ খেলার জন্য স্কটল্যান্ডে গিয়েছে তো এখানে উদ্দেশ্য আছে সুতরাং তোমাদেরকে টু প্লাস ভার্বের বেস ফ্রম করতে হবে এখানে ফর্টিকে কেটে দিয়ে টু প্লে করতে হবে এখানে অ্যান্সারটি হবে জন ওয়েন টু স্কটল্যান্ড টু প্লে গলফ সাতানব্বই নম্বর দ্য মিনিস্টার গ্যাপ এ ভ্যালিউবল স্পিস তো বক্তব্য দেওয়া এর ইংরেজি হলো ডেলিভারেট তো এখানে অ্যান্সার হবে দ্য মিনিস্টার ডেলিভারেট এ ভ্যালিউবল স্পিস আটানব্বই নম্বর ইন্ডাস্ট্রি ইজ দ্য কি অফ সাকসেস তো কি টু এর বাংলা অর্থ হলো চাবিকাঠি কি অফ হবে না কি টু বসাতে হবে পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রশ্রতি বা পরিশ্রম সৌভাগ্যের চাবিকাঠি নিরানব্বই নম্বর আই সি অফ এন মাই আঙ্কেল তো আই এর পরে অফেন বসে তো আই এর পরে আমি এখানে অফেন বসাবো এখানে অ্যান্সার হবে আই অফেন সি মাই আঙ্কেল একশো নম্বর মেরি স্পিক ফ্রান্স ভেরি গুড তো কোনো বাক্যের মধ্যে যদি গুড থাকে তাহলে গুডকে পরিবর্তন করে তোমাদেরকে দিতে হবে ওয়েল তো এখানে অ্যান্সার হবে ওয়েল ফুল বাক্যটি হবে মেরি স্পিক ফ্রান্স ভেরি ওয়েল মেরি ফ্রান্স ভাষা ভালোভাবে কথা বলতে পারে আজকে থেকে কারেকশনে টপ হান্ড্রেড কারেকশন ক্লাসটি শেষ হয়ে গেল তো তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবা তোমরা পরবর্তী ক্লাস কোন টপিকের উপরে চাও অর্থাৎ এর পরবর্তীতে তোমরা কোন ক্লাসগুলো চাও কোন টপিকের উপরে সেটি কমেন্ট করে তোমাদের মতামত জানিয়ে দিবা তোমাদের কমেন্টের উপর ভিত্তি করে আমি আগামী কালকে থেকে অর্থাৎ প্রতি রবি মঙ্গল বৃহস্পতি রাত আটটা থেকে নয়টার মধ্যে ভিডিও টিটোয়াল আপলোড করব তোমাদের কমেন্টের উপর ভিত্তি করে অর্থাৎ তোমরা পরবর্তী ক্লাসটি কোন টপিকের উপরে চাও তা অবশ্যই কমেন্ট করে জানিয়ে দিবা আর তোমরা যারা অনার্স সেকেন্ড ইয়ার কম্পালসরি ইংলিশ নিয়ে অনেক টেনশনে আসো তাদের জন্য রকিবুল টোয়েন্টি ফোর বের করেছে সাফল্যের পঞ্চম বছর রকিবুল টোয়েন্টি ফোর অনার্স সেকেন্ড ইয়ার হ্যান্ড নোট কম্পালসরি ইংলিশ শর্টকাট সাজেশন অ্যান্ড অ্যান্সার এক্সামিনেশন দুই হাজার বাইশ শিক্ষাবর্ষ বিজ একুশ প্লাস ইম্প্রুভমেন্ট এই সাজেশনটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল মাত্র আট থেকে দশ দিন পরে পাশ নিয়ে নো টেনশন হান্ড্রেড পার্সেন্ট গ্যারান্টি এই সাজেশনের মধ্যে গ্রামার পার্ট ডিটেন পার্ট প্যাসেজ রাইটিং এ টু জেড সকল আইটেমগুলো একদম সহজ ও সুন্দরভাবে দিয়ে দেওয়া আছে তোমরা যদি এই বইটি ক্রয় করে বাসার মধ্যে পড়ো তাহলে তোমাদের কার কোথাও গিয়ে প্রাইভেট পড়তে হবে না এবং অন্য কোনো সাজেশন বা বইও ক্রয় করতে হবে না এই সাজেশন বইটি নিতে চাইলে অবশ্যই যোগাযোগ করা আমার সাথে ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপে আমার ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর জিরো এই নম্বরে অনলি এস এম এস করে তোমরা লিখবা অনার্স ইংলিশ দুই হাজার তেইশ এই সাজেশন বইটি সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে পাঠানো হয় তো পরবর্তী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিতেছি আসসালামু আলাইকুম